Sobre chuva de meteoros, um dos fenômenos mais apreciados pelos observadores do céu. Para isso, a gente conta com a participação do Marcelo Desico, que é coordenador do projeto de detecção de meteoros EXOS, uma parceria com o Observatório Nacional. Marcelo, bom dia para você e seja bem-vindo ao nosso quadro. Bom dia, bom dia a todos. É um prazer estar novamente conversando com todos. O prazer é nosso, com certeza. Marcelo, os observadores do céu, os astrônomos e os apaixonados em geral gostam muito quando tem uma atração como essa, uma chuva de meteoros. E nesse ponto nós somos privilegiados agora no mês de agosto? Exato. Na verdade, sim, né? Na verdade, que nós temos agora nesse mês de agosto, né? Na verdade, desculpa, meio de julho até meados de agosto, é o que é a chuva chamada Perseides, né? Que é uma chuva que ocorre há, há, há dezenas de anos. É, uma, é a chuva, na verdade, mais tradicional e mais conhecida. E ela é, é muito, muito forte no hemisfério norte. Ela é mais visível para os habitantes ao norte do Equador. Entretanto, para os habitantes ao sul do Equador, ela também é, é bem pujante e ela é bem forte. Né? Não tanto quanto no hemisfério acima de nós, né? Porém, ela é, é uma chuva tradicional, é uma chuva bonita, que vale a pena ser vista. Muito legal. Nós chamamos de chuvas de meteoro, mas é interessante a gente saber do que, que se trata realmente esse fenômeno e como é que ele se forma, Marcelo. Odile, então, a chuva de meteoros, na verdade, elas são partículas, grãos de poeira, pedaços, que vêm é, de, principalmente, cometas, né, que são objetos gelados, que orbitam em torno do Sol, e aí, quando eles passam perto do Sol, é, a temperatura elevada da região próxima ao Sol, ela faz com que haja uma sublimação, e, então, vai se desprendendo grãos, gases, né, o que a gente conhece como cauda de cometa, e aí, é, à medida que o cometa ele vai passando, fazendo sua trajetória na, em torno do Sol, né? E, entre aspas, passando perto da Terra, né? Que estou falando de distâncias astronômicas, né? Sim. É uma consideração. Então ele vai deixando esses grãos no caminho. E por vezes a Terra, ela tem a, essa oportunidade de atravessar essa trajetória que o cometa fez. E quando ele cruza essa trajetória, que são os grãos deixados no caminho é que a gente conhece como meteoroides. Os meteoroides entram na atmosfera em altíssima velocidade, milhares de quilômetros por hora, queimam e fazem um fenômeno luminoso, que se chama de meteoro ou a famosa estrela cadente. Muito bem, então a gente já entendeu um pouquinho dessa ideia de meteoroides, como eles se formam e por que, né, que a gente chama de chuva esse espetáculo visual. Agora, para poder acompanhar, Marcelo, aqueles que ainda não tiveram oportunidade de ver ou os que estão tentando aproveitar ainda a duração do fenômeno no mês de agosto, quais são as principais dicas para a observação? Olha, é bem fácil, Dilma. Basta você, em geral, depois da meia-noite... Acompanhar o céu longe de poluição luminosa, um cobertor, né, um casaco, uma cadeira. É assim. E aí, é, com isso, você pode é, passar uma madrugada observando para o alto. Né, e aí você vai ver os meteoros passando. É, é o básico de observação de meteoros, é isso. Não tem, não tem mais o que você fazer, não é nada sofisticado. É uma oportunidade que você tem de ver um fenômeno belo, astronômico, né? O interessante é que você fique longe da poluição luminosa, que é o principal, que pode atrapalhar a visibilidade de meteoros, tá? E é periódico, né? Todo ano você tem as chuvas de meteoros tradicionais, a P6 é sempre nessa época do ano, início de agosto, tá? E é, eu recomendo aí todo mundo participar da, da, da visibilidade dos meteoros né, nesse período, que vale a pena. Pois é, a gente não vai conseguir esperar para poder ver o cometa que é responsável por essa chuva né, atual de meteoros, porque a gente teria que esperar até 2000, 2116, a ciência ainda não está dando para a gente essa longevidade, a não ser aqueles que sabem que vão estar reencarnados nesse período, mas a gente já pode aproveitar 
para poder assistir a essa chuva. Uma última pergunta, Marcelo, acerca da nossa capacidade de previsibilidade, né? acerca desses fenômenos. Como é que nós estamos hoje com a possibilidade de antecipar uma chuva de meteoros, por exemplo? Olha, esse é um estudo antigo. Né? O estudo dos meteoros ele tem mais de 100 anos. É, é um estudo bem antigo. E você já tem, com estudos estatísticos, registros de muitas comunidades astronômicas amadoras, é, você detectar essas chuvas tradicionais, fazer um cálculo de fluxo, de estatística, de média, é, e prever novas chuvas também. É um estudo já bem antigo, um estudo já bem definido, principalmente as chuvas tradicionais. Né? E as chuvas mais fracas, menores, elas são mais difíceis de serem detectadas, aí você tem um problema de estatística, de modelos, aí é é um campo muito discutível, né, de você conseguir detectar chuvas pequenas. É, às vezes você acha que detectou e não é, é uma flutuação estatística, mas as tradicionais são sempre as tradicionais e essa a gente não tem erro. Elas existem e são periódicas. Muito bem, esse é o Marcelo Antônio Barros de Sico. Ele é coordenador do, de um projeto de detecção de meteoros que é feito em parceria com o Observatório Nacional, o professor Marcelo de Sico, ele é ligado também ao curso de graduação em Astronomia pelo Observatório do Valongo, na UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro.